क्वेश्चन ट्वेंटी फोर अ मिक्सचर ऑफ सी एच फोर एंड सी टू एच टू ऑक्यूपाइड अ सर्टेन वॉल्यूम एट अ टोटल प्रेशर ऑफ सिक्सटी थ्री मिलीमीटर द सैंपल वॉज बर्न टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड अलोन वॉज कलेक्टेड एंड इट्स प्रेशर वॉज फाउंड टू बी सिक्सटी नाइन मिलीमीटर इन द सेम वॉल्यूम एंड एट द सेम टेम्परेचर एज द ओरिजिनल मिक्सचर वॉट फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर वॉज मिथेन द आइडियल गैस इक्वेशन इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वेन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर कॉन्स्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स दट इज एन द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द कंबर्शन ऑफ सी एच फोर इज सी एच फोर प्लस टू ओ टू फॉर्मिंग सी ओ टू प्लस टू एच टू ओ let the number of moles of ch4 be n1 and let the pressure exerted by ch4 be p1 as seen from the balanced equation the number of moles of co2 formed from ch4 is same as the number of moles of ch4 therefore the pressure exerted by co2 is also p1 the balanced equation for the combustion of c2h2 is c2h2 Plus five by two O two, forming two CO two plus H two O. Let the number of moles of C two H two be n two moles. Now, as seen from the balanced equation, one mole of C two H two forms two moles of carbon dioxide. So, if the pressure of C two H two is P two, then the pressure exerted by carbon dioxide will be 2p2 now according to the question the pressure exerted by ch4 and c2h2 is 63 mm that is p1 plus p2 is equal to 63 let this be equation 1 and the pressure exerted by carbon dioxide is 69 mm therefore p1 plus 2p2 is equal to 69 let this be equation 2 subtracting equation 1 from equation 2 we get p1 plus 2p2 minus p1 plus p2 is equal to 69 minus 63 solving this we get p2 is equal to 6 therefore p1 will be equal to 63 minus 6 which is equal to 57 the mole fraction of methane will be equal to moles of methane divided by total number of moles that is n1 divided by n1 plus n2 and this is equal to p1 divided by p1 plus p2 because pressure is directly proportional to number of moles at constant volume and temperature and this is equal to 57 divided by 63 solving this we get mole fraction of methane equal to 0.9